Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us for another edition for our 8 p.m. Balingua News over the Republican Television. Claude Mayo, bonsoir. Bonsoir Géraldine Nassé, mesdames, messieurs, à la une de ce journal. Bravoure et sacrifice reconnu par la patrie à ses quatre fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. Tombé le 12 avril dernier à Combo, des lettres de condoléances ont été transmises aux familles des victimes. Les obsèques officielles ont eu lieu à la place des fêtes de Bafoussam en présence des gouverneurs de l'Ouest et du Nord-Ouest. A gang specialized in banknote counterfeit has been apprehended and presented to the press by the public security in Bangante. The gang make up of two girls and two men coming all the way from Yaoundé at the point of their arrest had in their possession 350,000 francs counterfeit notes of 10,000 francs. Un nouvel incendie dans le département du Mungo, région du littoral. Après Manjo, c'est au tour du marché B de Kansamba d'être ravagé par les flammes. On dénombre plus d'une cinquantaine de boutiques détruites et des pertes chiffrées à des millions de francs CFA. Voilà pour le sommaire, à tout de suite. You're welcome, but we begin the news with this sad note where the four penitentiary officials that were killed by separate fighters on April 12, 2022 have been handed to their respective families for proper burial. The event which took place at the Bafusam ceremonial ground in the presence of the Northwest Governor Alof Lili Lafrik and the West Governor Awa Fonka Augustin who came to pay their tribute to the fallen heroes. Our Northwest Regional Correspondent Neba Jerum was present and say it was a sorrowful atmosphere. His report. <laughs> We are at the Bafusam Regional Hospital Mortuary where the four corpses of the slain penitentiary officials are being removed in an atmosphere of sorrow and agony as family members are still in pain. <laughs> At the Bafusam ceremonial grandstand where Northwest Governor Adolf Lele Lafrik together with his colleague of the West region, Awa Fonka Augustin, paid homage to the respective state men. My throat is cut. I can barely find my voice. I even want to express the enormous loss of the administration. I wonder if I can even imagine the loss of the families of these young Cameroonians in their camp. Family members of the victims of the ongoing socio-political crisis in the Northwest region have described the loss as a blow, with most of them being the family's breadwinners. He will stand up for everybody. He will stand up for a very respectful young man. He's my direct follower. Sure, he is. There's no day I've talked to him and he talked back to me. When I'm there, he shot up, he shot up. He was very strong and injected. He could beat me up. He was very powerful. But he had, he had his power under control. He was respectable. He was of noble character. He had a heart of gold. Kiga Theodore Kume, age 52. Nang Lionel Ajang, age 31. Afu Nelson Chia, age 25, and Awuno Yannick, age 29, were killed on their way back to Bamenda from the installation of the Nkambe prison registrar on April 12, 2022, by suspected separatist fighters. Le délégué régional de l'administration pénitentiaire du Nord-Ouest et ses trois collègues assassinés par des terroristes le 12 avril dernier seront inhumés ce week-end. Mais avant, leur mémoire a été saluée au cours d'une cérémonie funèbre délocalisée à Bafoussam et conduite par les gouverneurs de l'Ouest et du Nord-Ouest. Compte rendu, Pierre Ménarcogne. Ils ont entamé leur dernier voyage pour l'éternité. Ces vaillants Camerounais, arrachés à la vie par des sang-foi ni lois, 
en perte de moralité. L'administrateur général des prisons, Kiga Théodore, délégué régional de l'administration pénitentiaire du Nord-Ouest, âgé de 52 ans. L'administrateur des prisons, Nan Lionel, 31 ans. Le gardien de prison principal, Nelson Chia, 35 ans. Et le gardien de prison major, Oona Yannick, 29 ans. Tous décédés le 12 avril 2022 de suite d'une attaque terroriste dans la région du Nord-Ouest, de retour de la passation technique de commandement entre les régisseurs sortant et entrant de la prison principale de Kambé, dans le département de Tongamentum. Que de cris de larmes, d'isolation et regards pleins de tristesse ce jour de cérémonie funèbre commandée par l'administrateur général des prisons Fopa Thierry, délégué régional de l'administration pénitentiaire du littoral. Plusieurs phases ont ponctué cette cérémonie funèbre. La revue des trop par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonko Agostine, l'entrée solennelle des dépouilles mortuaires à la place des fêtes, la prière interreligieuse, la lecture de l'oraison funèbre par le directeur de l'administration pénitentiaire, l'administrateur général des prisons, Pierre Ritundi. Ensuite, la remise de la lettre des condoléances et de soutien aux veuves par les deux gouverneurs et le représentant du ministre d'État, ministre de la Justice Garde des Sceaux, Freddy, Medio, inspecteur général par intérim. Si les héros sont ceux qui ont combattu le bon combat, ces excellents Camerounais partent ainsi en héros et que la terre de leurs ancêtres leur soit légère. The 43rd batch of Ghanaian military academy currently on internship in Cameroon have been challenged to work for peace and stability in this West African sub-region, in particular Africa as a whole. They were schooled on Thursday, May 5, 2022 at the Ministry of External Relations by Billy Echo John sitting for the Minister of External Relations. We try to tell our eyes and ears at the ceremony and compile the following report. The 43rd batch of students of the Ghanaian Military Academy currently on an academic internship in Cameroon from April 30th to May 8, 2022 under the theme Multirealism and Cooperation Among African Nations in the Context of COVID-19 were at the Ministry of External Relations on Thursday, May 5, 2022. The pioneer visit to Cameroon has been highly appreciated in regards to African peace and challenges. Very welcome. Uh, this is the first time that uh, officers of the Ghanaian Defense College are coming to, to Cameroon. You know, this college was created in 1963. And since then, the officers from this college The delegation is impressed in the manner of presentation and time accorded for the students to assimilate. Ghana's effort in the restoration of peace and stability in West Africa sub-region was re-echoed. In the restoration of peace and stability in the West African sub region through their involvement in the ECOMOC uh, contingent. And globally, the forces of Ghana have been consistently present in United Nations peacekeeping operations since 1960. Ghana's contribution to the total liberation of Africa through Kwame Nkrumah remains fresh and lasting. Words of the late Dr. Kwame Nkrumah are quote, The forces that unite us are intrinsic and greater than the superimposed influences that keep us apart. The event at the Ministry of External Relations saw the exchange of gifts between the Ghanaian delegation and the Republic of Cameroon. 
Accra and Yaoundé have been enjoying long bilateral cordial relationship since independence in 1960. Plus de 1600 emplois directs seront créés dans la région du Sud grâce à un projet minier. Pour y arriver, une convention visant l'exploitation du fer de l'Obé à Kribi a été signée ce vendredi avec Sinostel, une entreprise sino-camerounaise chargée des travaux. L'accord d'une dizaine d'années devra générer des gains estimés à 23 milliards de francs CFA. Les précisions de Chantal Yao. C'est une alliance sur des dizaines d'années que celle la République du Cameroun et la Chine à travers la Sinotrail, filiale locale de la Société d'État centrale chinois. Au centre de cette coopération, l'exploitation du minerai de fer de Lobé à Kribi, dans le département de l'Océan, région du Sud. Déjà pour l'État du Cameroun, ça va être de revenus additionnels pour le trésor public à travers les dividendes que l'État va se partager dans cette exploitation à travers la Société nationale des mines qui la représente dans le projet. Économiquement rentable, socialement faisable, le projet entend générer pas moins de 23 milliards de francs CFA dès la première année. En plus de milliers de tonnes de production de fer enrichi, l'État camerounais, titulaire de 51% des parts, recevra chaque année les dividendes qui proviendront de l'exploitation. Justement, le trésor public engrangera à travers cette activité, j'allais dire ce projet, d'importantes ressources fiscales. Pour notre pays en général, nous devons le dire, ça fait euh, un plus. Notre pays dispose de ressources minières importantes déjà révélées, d'autres encore à révéler. Une exploitation qui profitera également aux communautés locales qui bénéficieront de 4,9 milliards de francs CFA de fonds de développement en plus d'être les premiers employés de l'exploitation. Déjà, la loi du Cameroun a prévu ce qu'on appelle le contenu local. C'est-à-dire qu'il y a un fonds qui est euh, prévu sur le chiffre d'affaires autour de 0,5% et ça c'est beaucoup d'argent qui est prévu pour les communautés locales. Il y a aussi un fonds pour la restauration environnementale des sites. Ça aussi, c'est beaucoup d'argent pour faire ça. Et puis, il y a un fonds pour le développement minier. Et puis, il y a d'autres ressources qui viennent, qui viennent de la fiscalité, etc. Y compris une petite part de partage de production, parce que l'État commence à s'engager dans le partage de production. Une convention minière aux énormes rentabilités pour l'atteinte des objectifs d'émergence à l'horizon 2035. And as you heard in one of our lead stories, a gang specialized in a banknote counterfeit has been apprehended and presented to the press by the public security in Bangante of the West region of the country. The gang made up of two girls and two men at the point of their arrest had in their possession 350,000 counterfeit notes of 10,000 francs. We have details in the following report. Forces of law and order in Bangante of the West Region has apprehended a group of presumed traffickers specialized in banknotes. The gang made up of two girls and two men with their leader by name Rigobert de Jobndong Adobi. At the time of their arrest, they had in their possession 350,000 counterfeit notes of 10,000 francs. Tout est parti d'un appel. It is through a call we got from the bar attendants who made us to understand that one of the ladies while paying her drinks gave him a 10,000 banknote visibly counterfeit. When we got to the scene, while talking with the lady, we discovered that there were other two accomplices working with them on getting to these other two during our search in the bar. We noticed a huge amount of money of about 340,000 francs. <laughs> Coming all the way from Yaoundé, their target are snack bars, bakeries and other ambient places. 
I have been the victim of counterfeit banknotes so many times because I work in a snack and it happened regularly seeing that a banknote of 1,000 francs, 2,000 francs, it can be neglected. Whenever we discover a counterfeit banknote of this amount, we write on it and paste them on the wall. We have been working for dictators of counterfeit banknotes, but now everything is going to be fine. The police are, however, calling on the close collaboration of the population of Bangante to completely eradicate such practices in the area. We want to thank the population for their collaboration. We know that Bangante is an emerging town. There are economic activities and we want to call on the attention of the population on this practice that we are at the point of eradicating. We invite them to always denounce such acts when they come across, so they should continue to collaborate and trust the police. Nevertheless, this gang was brought before the public prosecutors to answer for their actions and for justice to take its full course. Dans le littoral, département du Mungo, plus de 50 boutiques ont été détruites à la suite d'un incendie survenu hier au marché B de Gansamba. La mauvaise installation électrique serait à l'origine de la montée des flammes. Très tôt ce matin, le préfet du Mungo est allé s'enquérir de la situation et surtout rassurer les commerçants des mesures envisagées pour leur venir en aide. À sa suite, Blanche Meudion. Boutiques et marchandises brûlées, voilà ce qui reste du marché B de Nkonsamba après l'incendie survenu au cours de cette nuit. Les flammes seraient parties d'un salon de coiffure et les boutiques construites en matériaux provisoires ont facilité la propagation du feu. Deux fois, son état d'un incendie ayant eu pour origine une panne électrique. Et il s'agit... L'incident qui a ravagé environ 52 boutiques. Une grande perte pour les commerçants qui n'ont pas pu empêcher le drame de se produire. C'est le feu, mais on n'a rien sauvé. Rien, comme vous voyez là. Donc, rien n'est sauvé dans aucun magasin. Rien. Ça, c'est quel secteur présent C'est 5. C'est quel 5 Rien n'est sauvé. Tout est brûlé. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui avait 100 sacs d'arachis. Moi, les 100 sacs d'arachis, je ne pas. Je venais de faire le tout à plus de 2 millions de francs. Après avoir été informé de la situation, le préfet du Mungo s'est rendu sur place. Il a rassuré les commerçants que des mesures vont être rapidement mises sur pied pour leur venir en aide. Et une commission sera mise sur pied pour faire un travail d'évaluation, évaluation des personnes sinistrées, évaluation des biens qui sont partis en flammes et pour porter cela à la très haute connaissance de la hiérarchie. Cet incendie de plus vient remettre sur la table la problématique des installations électriques anarchiques dans les ménages et lieux publics. Il faudrait donc redoubler de vigilance. We remain in the littoral region of the country where the Minister of State Property Survey and Lanteno Henri AABIC has presided the handing over ceremony of 1,000 land titles to purchasers of my two lots after the suspension of over 21 divisions from the sales of a land beneficiaries could not hide their joy despite the long wait. We have Ruth Fonyong in the following report. Land ownership in Cameroon is a nightmare as sales were suspended in over 21 divisions across the territory. This was done in order to curb the illegal sales of land in the national domain. This ceremony in Douala is to hand over land titles to purchasers of the Maitri loads, a process which has been made easy by the government of Cameroon. We are at the second phase of this very important program of uh, uh, issuing land certificates for the uh, Maetu plots 
uh, uh, buyers, uh, beneficiaries. We are starting in Yaoundé. It had taken some time, from more than 20 years. But uh, for the implementation of the policy defined by His Excellency the President, President Paul Bia, and uh, within the let's say, online of the government policy, in terms of working in uh, solidarity, in complementarity with uh, particularly today, my two, and others to assure the easing, the facilitating of the procedure. The formalization of documents for these land titles have been made short. We are trying to shorten the, the delay. And uh, now, as we have a special team uh, of uh, something like 30 people working day by day to make sure that the deliverance of this uh, uh, land certificate will increase the, the speed of it. So we are very confident that uh, uh, things will be very fast. It was not easy at all, but uh, with the real collaboration of uh, the Minister of Land Property, I think that we have uh, achieved some results that we are going to implement uh, nowadays. The handing over ceremony was chaired by the Minister of State Property, Sauve and Land Tenure, Henri Eyebe Ayisi, this May 5th, 2022, in the presence of the administrative authorities and personalities of the littoral region. <laughs> And on to something else, Cameroon has joined the rest of the globe this Friday, 6th May 2022, to commemorate the World Password Day, a day to raise awareness about for strong password security. Our reporter Ruth Ofonyo caught up with some Yaoundé city dwellers in a bit to know why they use password on their electronic gadgets. Let's listen to them in the following report. The protection of documents, videos, messages, and other personal content are some of the reasons we find passwords on machines, laptops, and other electronic gadgets. In the world, there are about 921 password attacks every second, nearly doubling in frequency over the past 12 months. Answering the question, if it is necessary to have passwords in... Yes, I do have a password on, in my phone for several reasons. Uh, because uh, I'm having little children in the house and when you keep your phone without a password, they have the tendency of using the, the phone to manipulate, watch videos, maybe at certain points they can even delete some of your things you have in the phone. So that's why I decided to put a password in my phone. The, the second reason why I'm putting a password in my phone is because uh, I'm having some personal information that I will not want anybody to get hold of it. On the other hand, some do not see the importance of having this password. No, I do not. I do not. The reason is just simple. I I just keep transparency in my life, so uh, because I, I'm married to start with, I think I would have a problem with my wife if I should have passwords, because sometimes she would have to get into my phone and I get into hers. You know, it's just like that. Others do not put passwords, though they attest to the fact that it is quite valid. There might be another reason that is uh, that has to do with the social life. You know. Courtesy would, as would demand somebody who picks something on the way to look for that person and give. And if your phone is blocked, I think that person will not have a chance to reach you. That person will now have to keep it until, I don't know when. But if it's open, they will have to look contact in your, in your gallery or your, your, your phone book. And then they can contact somebody that knows you and then you can retry their property. So I can also say that's a reason why people do not block their phone. World Password Day is therefore observed on the first Thursday of May across the globe to create awareness about the need for strong password security. 
de la lecture à voix haute pour inciter chez les plus jeunes le plaisir de lire un concours de la lecture dédié au cycle primaire francophone et anglophone a été organisé ce vendredi au palais des congrès de Yaoundé 50 enfants ont défilé devant le jury constitué de grandes plumes à l'instar de Alain Belibi. On fait le point avec Inès Yinga. Ils étaient à la base une cinquantaine d'apprenants des écoles primaires du cycle francophone et anglophone à participer à cette première édition du concours de lecture à haute voix d'un passage extrait d'un ouvrage d'auteur camerounais. Nos enfants ont du talent. Vous avez parfaitement vu ce qui s'est passé. Il y en a qui arrivaient décontractés. Ils n'avaient pas eu le temps de prendre connaissance du texte, mais ils lisaient les textes comme des professionnels. On doit retenir que nos enfants ont du talent, mais on doit retenir aussi que cette initiative de Ferdinand Nana Payon méritait d'être prise. Nous avons besoin de redonner à nos livres la place qu'ils devraient avoir dans notre société. Les objectifs de ce concours sont divers. Premièrement, inculquer aux tout-petits le plaisir de la lecture et élargir très tôt leur vocabulaire et leurs connaissances. Je ressens une grande joie. Je voudrais participer à un autre concours de lecture. Et aussi, je voudrais que les enfants apprennent à lire et à bien lire. Parce que la lecture s'enrichit. Je pense que tous les enfants devaient apprendre à lire en anglais. Parce que l'anglais est une langue les plus parlées dans le monde. Donc si l'enfant apprend à bien parler anglais et lit des livres en anglais, ça enrichit son vocabulaire en anglais. Et il peut euh, voyager dans des pays là où on parle beaucoup l'anglais. Et il va trouver un bon travail là-bas et il sera fier. Cette initiative va pousser ces derniers à développer l'amour pour la lecture et à être attirés par les livres afin d'amener les enfants à grandir et s'éloigner du digital. En sport, championnat national Elite One, canon de Yaoundé, récupère la deuxième place de la poule A. L'équipe de Koldongo a battu Young Sport Academy, 2 buts à 0 cet après-midi lors de la douzième journée de championnat. Les buts ont été inscrits en première période par l'attaquant Eyango. Écoutons les extraits des entraîneurs Minkreo Birwe de Canon qui se réjouit de ce résultat et à sa suite Martin Kabe de Young Sport Academy qui lui garde espoir pour la suite. Ils sont au micro de Eric Bilon et Black Eloman. Il faut quand même avouer qu'en face il y avait aussi de l'opposition donc voilà. Le score ne reflète véritablement pas la physionomie du match. Et pour nous, il était question de, de, de nous repositionner déjà à la deuxième place. Euh, C'était ça le plus important. Donc euh, voilà, et si et par, par ailleurs on recolle au classement euh, derrière As, c'est tout à fait bénéf pour nous. Donc, euh, mais pour nous, il était question que nous retrouvions un peu cette deuxième place. Je pense qu'on traverse une mauvaise période. Euh... Vous savez, on a une jeune équipe, il euh, y en a beaucoup qui jouent pour la première fois à ce rythme-là, tous les deux jours. Mais maintenant, on a fait une très bonne entame du championnat à Douala, on est venu ici avec 14 points sur 18. Mais on a fait 6 matchs ici, et sur 18 points on a pris 4, je pense que c'est une très mauvaise performance. Maintenant, la première phase est terminée, on va essayer de réfléchir, de voir ce qui ne marche pas. Mais il faut qu'on arrête de la saigner. C'est une jeune équipe. Si, si on n'arrête pas, on va prendre. On a déjà pris un coup sur euh, le mental. Maintenant, on va travailler sur ça et on espère avoir une meilleure phase de tout. And on to news out of the country, the president of the Republic of Congo, Félix Tshisekedi, will in June host the Belgian monarch King Philip and. Queen Mathilde. In a statement from the President's aide, the visit will take place from the 7th to the 13th of June 2022. This story and more compiled by Christophe. 
The Democratic Republic of Congo's President Felix Tisekedi will host King Philip of Belgium in June. This information was made public by a statement from the President's aide, Julian Nembo. The royals will be accompanied by Belgian government ministers. They will visit the capital, King Shasha, Lumbubashi, and Bukavu. The trip was initially scheduled for March 2022, but was cancelled because of Russia's invasion of Ukraine. In June 2020, King Philip expressed his deepest regrets to the Democratic Republic of Congo for his country's colonial abuses. It was the first time a Belgian monarch had formally expressed remorse for what happened during the country's colonial rule. Belgium controlled the Central African country from the 19th century until it won its independence in 1960. Millions of Africans died during the bloody colonial rule. To mark 60 years of independence of the Democratic Republic of Congo, the city of Ghent in Belgium is organizing an official ceremony where the statue of the former King Philip II will be removed moved from public display. Over in South Africa, as Spain officials in South Africa say its COVID-19 vaccine plan risks shutting down after receiving not a single order. Africa's top public health body has urged all those buying COVID-19 vaccines for the continent to place others with South Africa's Aspen Pharmacare, saying the market was key to developing vaccine manufacturing on the continent. The Africa Center for Disease Control and Prevention, CDC, said it was doing everything it could behind the scenes to prevent a situation where Aspen closes its facility to, due to a lack of others. The government of South Africa says the doses worth approximately $18 million will be distributed to various countries over the next year. And in Sudan, a Sudanese protester was killed when an armored vehicle ran him over during Thursday's rally against the country's military rulers. The 23-year-old activist was hit by a vehicle belonging to the coup forces during rallies in Khartoum. As it was heading towards the presidential palace, the central committee of the Sudanese doctors said on Twitter, Sudanese people have continued to demonstrate since the coup in October last year, with dozens of civilians killed in the crackdown by the security forces. According to the doctor's group report, this latest death brings the total number of people killed in the protest to 95. And it is with that news that we set the curtains to our 8 p.m. bilingual news over the Republican television. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Claude Mayo, au revoir. Au revoir, Geraldine Assier, Madame, Monsieur. Très bonne fin de soirée en compagnie de nos programmes. À demain. Thank you.